pero para volver, para terminar con unas risitas. Y gracias por soportarme. Y la risita que les voy a decir es esta. Cuando estábamos los juicios en Washington, estábamos los juicios en Washington, pues a Lolita la tienen en la silla de los testigos. Y el fiscal gringo, Leo Robert, como Lolita es mujer, pues cree que las mujeres son blanditas porque son mujeres, aquella impresión que había. Chacha, hay mujeres que le meten un pesco, son más lindas, las rosas, coñitas, así. Pero esa es otra historia, ¿te entiendes? Eso es un valor. Bueno, para que ya yo quisiera que los payasos estos en la legislatura de Puerto Rico tuvieran las faldas de una dorita, por eso no me sabe. Estaríamos en camino a la libertad. Pero la cosa es que tienen a Lolita en la silla de este tipo, el fiscal gringo. Entonces, el fiscal gringo empieza a presionar a Lolita, eso está en los juicios, a presionar a Lolita para que Lolita diga dónde compramos las armas, a quién le compramos las armas. Y Lolita es mística, es poética, pero es una mujer completa. Y no va a decir, no va a decir. Yo he repetido mil veces que yo no he visto a nadie, y yo me crié con, con héroes y heroínas, como lo llamaríamos, porque yo me formé con los nacionalistas. Ya ustedes saben que mi padre fue sobreviviente de la masacre Ponce, se fue para la, la montaña con un sable que me regalaron en el maestro hace unos años, a la montaña a pelear. Cuando yo tiré los tiros esos, papá estaba en el presidio por la ley de la mordaza. ¿entendés? Yo me formé con ese tipo de hombres y mujeres, ¿verdad? Yo no he visto a nadie subir las, calina, las escalinatas del Capitolio ese, donde tantos van a limosnear, nos tienen a los puertorriqueños limosneando, Mientras nos roban más de 30 mil millones al año y 700 millones en el, en, 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 en el cabotaje y le cuesta la vida a nuestros jóvenes, nosotros le creamos a ellos 700 mil empleos con el dinero que sacan de Puerto Rico. Nos mandan una limosnita y ahora estamos supuestos a darle las gracias. ¿eh? Es como el pillo que se te, te lleva mil pesos y te manda 10 para que vea lo bueno que es. Y es lo que nos hacen en Puerto Rico. Y nos convencen de que vivimos, que si los yanquis se van. No sale más el sol, el ombligo sale en los pies, las orejas en donde quiera, ¿me entiendes? Porque nos meten esos miedos y no hay peor esclavitud que el miedo, como tampoco hay peor esclavitud que la dependencia y nos crea la dependencia. Y yo puedo decirle cómo nos las creen, cómo nos controlan a miles de nosotros y juegan con nuestros cerebros y nuestras mentes. Pero volvamos a, a la sonrisa que quiero, que terminemos y no contentito, yo después de la bomba, por poco saco a bailar a ella, pero ella baila, pero mucho. tengo los dos pies eso. bueno, me amaja. Bueno, pero estuve a punto, ella se hubiera sorprendido, le hubiera dado un patatú, un yo. bueno, el hijo a nosotros, sí. que es el abogado es ambientalista, que dice, bueno, pero eso es otra historia, la clase esa, bueno, eso es aparte, ¿me entiendes? La cosa es, que a Lolita la tienen en la presión de la silla esa. Y Lolita no va a soplar, pero yo veo que la está presionando el tipo este. ¿No entiendes? Entonces yo levanto la... Yo tenía 23 años edad cuando los tiritos eso. Ahora no les voy a decir cuántos tengo, pero yo tenía 23 en el 54 y más. No, no, no es difícil saberlo. No es difícil. Bueno, pero todavía tengo el espíritu. Y estoy 2020. Fue de la vista, estoy 2020. Estoy 20 y 20. Bueno, la cosa. Eso no es el mío, no. no está bien, es el celular que lo vi acá. Bueno, la cosa es que este fiscal está presionando a Lolita. Y la tiene. Entonces yo levanto la mano como si estuviera en la escuela. Y digo, ¡ay, bote con! ¡Ay, bote con! Yo compré la sala. Usted, yo no había comprado nada. Pero eso fue pinto, pero eso lo supieron después, 50 años después, porque lo, lo mataron. Entonces. Recordamos que pinto en el 50, el 50 aniversario, lo dijimos por primera vez, ya no le podían hacer daño a pinto, ya en 1936 lo habían asesinado y desaparecido. Y esto fue en el 2004, cuando por fin dije la participación de Pinto Gandía. Bueno, la cosa es que levanto la mano y el fiscal tuvo que soltar la Lolita y me puso unos cuantos nombres, pero como yo le tengo unos nombres bonitos a ellos. Si usted sabe quién es usted, a usted le resbala lo que lo llamen. Si usted sabe quién es usted, si tiene duda de quién es, entonces se panique, se panique. Eso no es español, es inglés. Se panique. Bueno, la cosa es que, ven esta vaina aquí. Pero no estoy rezando. 
Belinda dijo que ella es un padre nuestro cuando estábamos tirando tiros. Yo no sé dónde le salió eso. Usted se imagina, padre nuestro que está en los Pero ella dice eso. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? Y como yo tenía hasta un José, yo, yo llevaba más que una foto de Alviso y de la Virgen de Perpetuo Socorro, pero eso es otra historia. Bueno, pero el padre nuestro no lo dije. La cosa es que yo digo esto, ¿ves? Y entonces me llamo unos cuantos nombres. Y queda en Washington que yo fui el que compré la sana. Cuando vamos al juicio en Nueva York, recuerden, era 23 años. Todavía lo haría. Cuando vamos al juicio en Nueva York, el fiscal gringo acá en Nueva York, ¿ves? Le dice al juez, eso está en las transcripciones, le dice al juez, señor juez, pregúntele o exíjale, ellos se creen que pueden exigirle, yo puedo exigirle a cualquier, pero no un hombre. Exíjale. A Mr. Miranda, que diga a quién le compró las armas porque Washington él dijo que es la que la había comprado. Aquí me espetaron tres años por desacato al tribunal, me cayeron siete encima en la corte, me tiraron agua para matarme y me mandaron para acá atrás. ¿Cuánto mundo hay por esto? Dice el fiscal que el juez me exija que yo diga que yo le compré las armas. El juez, pues, se golpea hacia mí. Y me dice, Mr. Miranda, eh, ¿tú dónde you bought the gun? No, ¿dónde las compró? Where you bought the gun? Oye, digo, oye, en Central Park. <risa> en Central Park cabe Mayagüez, Arecibo, Ponce, Maricar, Vintiera, Utuado, todo junto. En Central Park. La siguiente pregunta, ¿a quién se la compró? ¿Dónde you buy those gun? Me dice, I don't remember. Pero me pregunta, no remember, o sea, no remember, no, 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 no recuerdo a quién se la compré. Y aquí fue el libro. ¿Puede describir al que se la vendió? Aquí fue que. Oye, oh, yeah, hay que dudar. Y me pongo a mirar al fiscal gringo. Se, se peinaba así, cruzaba las patitas así, vestía así. El fiscal gringo se da cuenta que lo estoy mirando y me Describiéndola él y se levanta. Señor juez, me está describiendo a mí. Fue tres años más, pues yo tenía tres años más que los otros. Pero quieren que sepa algo. Aunque me cogí una golpiza y yo prefiero dársela a ellos que cogerla. Es mejor, se siente mejor. Bueno, que cogerla. Y no me gusta pasar por problemas. Y seis años en el cap. Bueno, pero ¿saben qué? Volvería a hacer lo mismo, como le metería las inquietazos que le metí jacista en Tabajase a los 18 años de edad cuando me metieron preso la primera vez. También hoy me siento orgulloso de lo que hice y me siento orgulloso de haber tenido el valor y tener el amor, porque yo lucho por amor, porque amo a mi pueblo. Mi pueblo empieza por mis seres más queridos, mi nieto, mi hijo, mi esposa, mi padre, mis abuelos que tuve el amor y el valor suficiente porque el valor viene del amor. Tú solo tienes tanto valor como, como sea el amor, porque tú luchas. Si tú quieres a tu esposa, das la vida por ella. Si no la quieres, mira para el otro lado. Si quieres tu hermano, da la vida por eso. Si, quieres, si no quieres, pues te importa poco. ¿Verdad? Y yo me siento hoy, ya casi llegando a los 80, lo dije, ¿no? Casi llegando a los 80 orgulloso de que de joven tuve el amor y el valor suficiente para entregar mi vida a ustedes donde quiera que estén.